kezaji viwanda na biashara nafikiri sasa ni viwanda na biashara mheshimiwa dr Shantu Kijazi na mbunge wa Jimbo la Kondoa Kamishna General wa Uhamiaji Tanzania dr Anna Makakala Kamishna Polisi Utawala Management ya Rasilimali Watu Susan Kaganda Katibu Tawala mkoa wa Dodoma, dada yetu Dr. Fatuma Mganga, Katibu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dodoma, dada yetu Pili Mbaga pamoja na viongozi wa chama cha mapinduzi wote walioko mahali hapa. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, akiweko mwenyeji wetu Dr. Hamis Mkanachi, lakini akiweko mkuu wa wilaya mwanamke hapa Naye ni Dr. Sofia Kizigo, DC wa Mpwapwa. Nitambue uwepo wa mkuu wa wilaya ya Dodoma, mkuu wa wilaya ya Bahi, mkuu wa wilaya ya Chemba. Lakini nitambue uwepo wa heshimiwa wa bunge. Kianza na mbunge mwenyeji wa Jimbo la Kondoa, mheshimiwa Ali Makoa, na mbunge wa viti maalumu chama cha mapinduzi mkoa wa Dodoma dada yetu Fatma Taufik pia nitambue weko wa mwakilishi wa kamishna wa mahadiri dada yetu Subira Kaporo kamati za usalama mati ya usalama ya mkoa wa Dodoma na wilaya ya Kondoa naibu katibu mkuu Wizara ya Ardhi dada yetu Rusi Kabemera mwenyekiti tume ya haki za binadamu na utawala bora jaji mstaafu Matthew Mwaimu Kanali Regina Matina Mkurugenzi wa Ustari wa Jamii wa Jeshi la kujenga taifa Kamishna Tume ya Haki za Binadamu dada yetu Amina Talib Ali Naibu Kamishna wa Polisi na Mkuu wa Dawati la Jinsia na Watoto Maria Ziku Naibu Kamishna Zimamoto na Uokoaji Happiness Chirima Heshimiwa Janet Musoroche Hakimu Mkazi Mfawizi Dodoma mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Esther Mwakalinga Hakimu Mkazi Mfawizi Wilaya ya Chemba Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Tanapa Dodoma Dr. Noelia Mionga Makatibu Tawala Wilaya zote wenye vitu ya mashauri wa kurugenzi wa kuwa taasisi mbalimbali za uwakilishi wa taasisi vikundi vya burudani wanahabari wanaume wote walioko hapa na wageni wote walikuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma Beleenu ni mrudishie Mungu tukufu mwingi sana kwa siku hii ya baraka ambayo tunashuhudia wanawake wa mkoa wa Dodoma wamekusanyika lakini wanawake Tanzania na duniani wakifurahia kuzaliwa wanawake Mungu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ni nimesema kuwa tumeshiriki kuanzia tarehe moja mpaka leo imekuwa ni matukio mbalimbali ya wanawake kushuhudia na kushiriki na namna mbalimbali za kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Taasisi za serikali leo tumeziona kwa ujumla wetu lakini taasisi moja moja pia zimeshiriki kwa namna zao kupitia tuge tumeona pia leo ukishiriki kwa utoaji majiko banifu na majiko yenye nishati safi kwa makundi mbalimbali mbali. lakini na kuwatembelea wenye shida tumeona wanawake wakienda magereza wakienda kutembelea watoto wa mazingira magumu katika maeneo mbalimbali mbali. lakini jana tulibahatika kushiriki 
wanawake ambao wako katika vyombo vya dola vyombo vya usalama wakiwa nao wanasherekea maadhimisho haya na alituonyesha kuwa wako imara kwa hiyo niapongeze sana lakini hii yote inaonyesha jinsi ambavyo wanawake wamepata mwamko kwanza wa kujitambua lakini pia wa kujali na wa kuamua kujitokeza sasa na kuwa majasiri kusema sisi ni wanawake na tunaweza ongeleni sana na hapa niunganishe na kumpongeza sana rais wetu mpendwa mheshimiwa dr Samia Suhu Hassan mwamko huu umeongezeka miaka ya karibuni leo dodoma tumesema tumetia fora lakini kutokana na uwepo wa kiongozi wetu mkuu kiongozi jasiri kiongozi imara kiongozi mahiri na yeye sio mwingine ni nani Dr. Samia Dr. Samia Suluh Hassan amewaongezea ujasiri wanawake na kila mwanamke hata wa nyumbani na yeyote anajiona sasa anaweza kwa hiyo huu mwanamke tunaoona si wa bahati mbaya ni kwa sababu yuko mtu amefanya watu wameanza kujiamini. Lengo kuu pia la kuadhimisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jitihada la kufikia usawa kijinsia katika maeneo tuliyoyataja ikiwemo uchumi, nafasi za uongozi, siasa, mambo ya kijamii zimeendelea kwa miaka mingi sasa na tumeendelea kushuhudia ongezeko la wanawake katika nafasi mbalimbali. Lakini kama mnavyofahamu katika nchi yetu tunasema ikifikia 20 30 wanawake wao wamefikia hamsini kwa hamsini katika makundi ya uchumi, nafasi za uongozi, nafasi za siasa, nafasi za kijamii. Nilikuwa naomba takwimu za mkoa wa Dodoma. Kiangalia kwa mkoa wa Dodoma kianda nafasi kubwa kabisa ya mkoa ya mkuu mkoa kwa sababu anatakiwa mmoja na yuko mwanamke tunasema ni asilimia mia moja. Tukienda nafasi ya katibu tawala kwa sababu anatakiwa mmoja na yuko mwanamke tunasema ni asilimia mia moja. Lakini ukienda nafasi za wakuu wa wilaya tunazo wilaya saba na wanawake ni wawili ni sawa sawa na asilimia na tisa Ukienda kwenye makatibu tawala pia wilaya ni saba na makatibu tawala walioko ni wawili na asilimia ni tisa Lakini ukienda kwenye nafasi za kisiasa waheshimiwa wabunge tunayo majimbo kumi mwanamke mmoja tu katika jimbo sawa na asilimia kumi Na yeye si mwingine ni mheshimiwa mbunge aliyeko hapa tunakupongeza kwa kusubutu ongera sana lakini tukienda kwa wakurugenzi tunazo anasha nane wanawake ni wawili sawa na asilimia tano. Wenye upande wa wakuu wa idara katika mashauri za mkoa wa Dodoma tunao wakuu wa idara 119 kati yao 34 ni wanawake sawa na asilimia tisa. Watendaji wa kata 205 walioko nne sawa na asilimia sita watendaji wa mitaa na vijiji asilimia mbili madiwani wakata kati ya na nane ni hamsina nane saa na asilimia na nane lakini wenye viti wa vijiji nako ni changamoto kati ya vijiji na mitaa mia saba thelathina nne wenye viti wa vijiji ni thelathini saa na asilimia nne tu ya muri ya mgano wa Tanzania yuhudi kubwa inafanyika lakini zangu wanawake wenzangu bado tunatakiwa tufanye juhudi zaidi kuelekea hamsini kwa hamsini tumeona hapa ni kundi moja tu lililofika mbili ni watendaji wakata lakini kwenye nafasi za kugombea na kuthubutu kazi ni kubwa zaidi tuendelee kuthubutu na kujiamini hii inaonyesha bado wanawake katika nafasi za uongozi ni wachache kulinganisha na wanaume. Lakini tukirejea matokeo ya sensa ya mwaka 2022, mkoa wa Dodoma ulionyesha kuwa una watu milioni tatu, tano, 1625. Lakini kati yao wanawake ni 
na wanaume ni asilimia tisa kama ilivyo ile ya kitaifa lakini sasa unaona kuwa pamoja na hivyo bado wanawake viongozi ni wachache kaulimbiwa ya maadhimisho haya inaendana na jitihada za serikali za hamia sita katika kukuza usawa na uwezeshaji wanawake wanawake kiuchumi Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa kukubali kuwa kinara wa utekelezaji wa eneo la haki na usawa wa kiuchumi ambao ambalo Tanzania imechagua kutekeleza katika kufikia malengo ya jukwaa la kitaifa la kizazi chenye usawa. Kwa hiyo ni wajibu wetu wanawake kutambua hilo na kumuunga mkono rais wetu kwa juhudi kubwa anazozifanya katika kuwezesha wanawake na watanzania kwa ujumla kujikwamua kiuchumi. Nimpongeza sana rais wetu tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan pamoja na kuwa na majukumu mengi lakini haju, hakuna jukumu lililopungua wala lililopaya katika nafasi zake zote kama kiongozi wa nchi. Unafahamu Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan ni mkuu wa nchi. Mkuu wa nchi kwa maana tukiongea Tanzania tumemwongelea yeye. Yeye ndio alama ya nchi yetu. Akienda nje anatuwakilisha wananchi wa Tanzania wote kama kiongozi mkuu wa nchi na ndio anasimamia mambo yote ya nchi na wote tunashuhudia nchi ya Tanzania iko imara. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kama amiri jeshi mkuu ambaye vyombo vya dola vyote viko chini yake tunashuhudia amani na utulivu wa nchi yetu kutokana na uongozi wake imara kama amiri jeshi wa nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Rais pia ni mkuu wa serikali ambayo kazi hiyo nasikia nasema kazi inaendelea maana yake sekta zote za maendeleo ya wananchi afya barabara elimu na zote mnazozifahamu ziko vizuri na zinaendelea vizuri lakini pia mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa na wote ni mashahidi tumeshuhudia chama imara chama chenye nguvu chama kinachoiongoza serikali vizuri ndio maana nimesema Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa kweli tunampongeza sisi kama wanawake kwa kuweza kumudu majukumu yote katika uimara. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali naendelea kwa masisha wanawake kujiunga na vikundi na kuwapatia mafunzo ya kuongeza ujuzi na ujasiriamali, kuunganisha wanawake wajasiriamali na taasisi za kifedha kwa ajili ya kutoa mafunzo, programu ya kuwajengea uwezo wa kibiashara kama vile usindikaji na ufugaji na bidhaa na matangazo ya biashara kwa njia ya mtandao. Aidha serikali imeendelea kutumia taasisi zake wezeshi kama vile shirika la kuhudumia viwanda vidogo sido, shirika la viwanda Tanzania TBS, mamlaka ya madawa na vifaa tiba TMDA katika kuwezesha wanawake kupata teknolojia na ujuzi na kufikia viwango vya kimataifa. Taifa letu linaunga mkono jitihada za kimataifa za kukuza usawa wa kijinsia na vile vile tumeendelea kuchukua hatua za kutekeleza mikakati mbalimbali ya kukuza usawa wa kijinsia ikiwa ni pamoja na kujielekeza katika utekelezaji wa mikakati ya kufikia kizazi chenye usawa. Serikali katika kutekeleza hili imezindua kamati ya ushauri ya kitaifa ya utekelezaji wa ahadi za nchi kuhusu kizazi chenye usawa iliyofanyika tarehe 16 Desemba mwaka 2021 hapa jijini Dodoma ambapo Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan. Kuandisha kwa kamati hiyo ni jitihada za serikali katika kutoa msukumo wa utekelezaji wa masuala ya haki na usawa kwa wanawake na wanaume. Kwa kuzingatia umuhimu huo ni rai yangu kwenu wanawake wa mkoa huu kujitokeza na kuzifanyia kazi fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali yetu ili kuweza kufikia malengo ya usawa wa kijinsia kwa maendeleo maendeleo endelevu
katika utoaji wa huduma tunampongeza tunapongeza serikali yetu imeimarisha maeneo mengi katika kuhakikisha usawa moja wapo ni eneo la afya unafahamu miundombinu ya afya ilivyowekezwa kwa wingi lakini katika kila miundombinu ya afya sehemu ya mama na mtoto kujifungua iko salama na zimeimarishwa lakini hii inatokana na dhamira ya serikali yetu dhamira ya kiongozi wetu mkuu kutaka kuondoa au kupunguza vifo vya mama na mtoto na hii tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kabla hajaingia madarakani kulikuwa na vifo 81 kati ya vifo laki moja vya mama wakati wa kujifungua lakini mwaka huu tumefikia vifo hamsini moja kwa hiyo takwimu zimeendelea kuwa nzuri huduma nyingine zilizoboreshwa ni huduma za afya niwashukuru mashuhuda hapa wengine wameshaeleza kuwa miundo mbinu imeimarika lakini shuhuda wa mwisho amesema amesoma akiwa mtu mzima na mimi niwatie ni moyo wanawake wako watoto wetu huko majumbani wengine wamekuwa ni watoro wengine wamekuwa ni wavivu wengine wamekuwa ni wazembe wengine waliolewa kwa umri mdogo lakini sasa hivi akili imekuja wapeni moyo waende kusoma fursa zimetolewa kwa wingi na mheshimiwa rais ameruhusu wale waliopata changamoto zozote katika masomo yao wakakatiza masomo warudi shuleni wanawake wa Dodoma hiyo fursa ni kubwa sana tukaitumie sisi wenyewe lakini tuahimize mabinti zetu na watoto wetu pia waitumie pande ya uchumi yamefanyika ya mengi ni kushukuru sana mheshimiwa waziri wa biashara na viwanda angalau umenisaidia kusemea baadhi ya mambo fursa ya kumi ipo wako wengi wanaoijua lakini heti hadi leo bado wapo wasioijua nimeshangaa wiki iliyopita walikuja wanawake wale ofisini kwangu wasema hawajawahi kusikia kuna asilimia kumi kwa hiyo wanawake tuendelee kutafuta taarifa mheshimiwa rais angetamani kila mwanamke awe na nguvu ya kiuchumi kila na nguvu ya kiuchumi unaweza ukajiamulia baadhi ya mambo ya kufanya kimwambia mume wako tujenge kama unategemea hela yake atakwambia hela iko wapi ukiwa na hela yako unamwambia tujenge na wewe unaenda kuanza msingi wa nyumba kwa mwaka uliopita 21-22 mkoa wa Dodoma ulitoa shilingi bilioni moja na milioni tisini kwa ajili ya mikopo ya wanawake ya asilimia kumi yani asilimia nne ya wanawake lakini pia fedha tunalotokana na marejesho tulienda kutoa shilingi bilioni moja milioni mbili moja kama mikopo ya wanawake niwapongeze sana halmashauri zote ambazo mmesubutu kutoa kama lipo ta, takwa la kisheria jumla vikundi vya wanawake hivyo nufaika ni mbili sitini tano katika kipindi hicho kwa miaka mitano mfululizo kuanzia 2017 hadi 2018 halmashauri ya jiji la Dodoma imeongoza kwa kutoa mikopo ikifuatiwa na halmashauri ya Kongwa na halmashauri ya Chamwino kwa upande wa ufanisi katika kusimamia mikopo iliyotolewa halmashauri ya wilaya ya Kondoa imeongoza kwa kuwa na ufanisi wa urejeshaji kwa kiwango cha asilimia nane ikifuatiwa na chamwino asilimia sabina tatu na kuondoa mji asilimia sitini na tatu lakini ziko fursa ambazo hatujatumia vizuri kwenye uchumi wanawake ziko nyingi lakini ni sehemu moja ambayo natamani tuitumie sana sheria ambayo inapitia PPRA inayohusiana taasisi za serikali kuhakikisha asilimia thelathini ya manunuzi yote ya serikali wanapewa makundi maalum makundi maalum wakiweko wanawake vijana wazee na watu wenye ulemavu ambapo asilimia kumi inatakiwa tununue kutoka kwenye vikundi vya wanawake leo nilipoona hapa tuko taasisi karibu tumeambiwa saba za mkoa wa Dodoma sisi wanawake tulio kwenye taasisi wenzetu sekta binafsi tunatakiwa tufanye nao kazi nitumie fursa hii kutoa shime wanawake tulioko hapa ambao ni watumishi tukiwa maofisini kila mtu akaangalie kama ofisi yake ina inatekeleza sheria hiyo ya asilimia thelathini ya manunuzi ya ofisi taasisi ya serikali kuenda kununua kwa sekta au makundi maalum 
ili asilimia kubwa ya manunuzi ya, ya wanawake waweze kuipata na iweze kuimarisha kiuchumi. Fursa hiyo ni kubwa lakini hatujaitumia. Kauli mbiu yetu inasema ubunifu na mabadiliko ya teknolojia chachu katika kuleta usawa wa kijinsia.